బాబాయ్ హోటల్ అంటే బ్రహ్మానందం పలహారాలే తింటే పరమానందం బాబాయ్ హోటల్ అంటే బ్రహ్మానందం ఇవాళ నుంచి బోనాల పండగ అందులోనూ ఇవాళ తొలి బోనాలు గుమ్మాల నెట్కి చక్కగా మావిడాకులు కట్టుకుని ఊరంతా కళకళలాడిపోతుంది సందడి సందడిగా ఇంత సందడిలోనూ అసలు ఇంతకీ ఈ పోతురాజు గారు ఎక్కడికి పోయినట్టు అదవా అవసరానికి మాత్రం ఉండడం ఏమిటి అవును లక్షణంగా పిల్ల సుబ్బలక్ష్మి అన్న వచ్చేది ఏమైపోయిందో ఇవాళ ఆ పిల్ల కనపట్టలేదు సో వీడు ఏమో ఏదేమైతేనే ఆ పెద్దమ్మ తల్లి దయ ఉంటే అన్నీ ఆవిడే చూసుకుంటుంది అమ్మ అమ్మ మీరు నా పేరు ఉమాదేవి అన్న అయ్యయ్యో నీ పేరు నాకు తెలియదమ్మా ఎట్లా తెలుసు అన్న అసలు మీ గురించి తెలంగాణ అంతా మిమ్మల్ని పెద్దమ్మ అని ముద్దుగా పిలుచుకుంటారు మీరు చేసే రుచికరమైన వంటల గురించి మీ సభ్యత గురించి సంస్కారం గురించి అసలు ముఖ్యంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ఉద్యమంలో మీరు చేసిన అమోఘమైన కృషికి ఈ తెలంగాణ అంతా కూడా మీకు ఎప్పుడు జే జేలు పలుకుతూనే ఉంటారమ్మా మీ అభిమానం అన్న అది చాలా సంతోషం అమ్మా మా ఇంటికి ఆడపడుచులా వచ్చారు ఇవాళ మీ రాక మాకు ఎంతో సంతోషం మీ బాబాయ్ హోటల్ గురించి కూడా నేను చాలా వింటుంటాను అన్న బాగా చేస్తుంటారని చెప్పి మీ పక్క వీధిలోనే బోనాలని చెప్పి పిలిచారన్న ఈ సందడిలో ఆ గల్లీ ఎక్కడనో కూడా నాకు దొరుకుతలేదు అంతే నమ్మ ఇక్కడ చిన్న చిన్న గల్లీలు కదా కొంచెం కన్ఫ్యూషన్ గానే ఉంటుంది ఎవరన్నా ఆ గల్లీ చూపించడానికి ఎవరన్నా ఉన్నారా అదే నమ్మ మా వేద ఉండాలి అంటే అది ఎక్కడికి చచ్చాడు ఏమో సమయానికి వీడి ఇంట్లో ఉండాలి దేవరమ్మ వచ్చిన గొడవ ఇలాంటి అవకాశాలు చాలా అరుదుగా వస్తాయి వాటిని క్యాచ్ మీరు బోనాలకి పెద్ద దిక్కుగా వచ్చారు కదా లేదు లేదు తూర్పు దిక్కు నుంచి వచ్చానమ్మా నాకు అడ్రస్ చెప్తావా అడ్రస్ అయ్యో వై నాట్ ఈస్ గోయింగ్ అంటూ ఎవ్రీథింగ్ నాకు ఇక్కడ తెలుసు నువ్వు తెలుగులో చెప్పరాదయ్యా ఇంగ్లీష్ ఎందుకు పెద్దమ్మ గారికి నాకున్న చనువు వల్ల నన్ను ఏంటి తను ఓన్ చేసేసుకుంటది అంత సీన్ ఉందా పెద్దమ్మ నీకు మాటలు పడిపోయి అసలు విషయం చెప్పడం మర్చిపోయా ఇప్పుడు ఆ బోనాలు పెట్టే పెద్ద పేరు ఏదో అన్నావు ఏంటి ఆ పేరు సూర్యారావు నాకు కలిసి ఒరే ఒరే ఏమనుకోకురా అజ్జెంట్కు పని వచ్చింది బ్యాంకులో డబ్బులు తీసుకుని ఏదో వ్యాపారం ఉంది నాది ఇక పెద్దమ్మ వస్తుంది నువ్వు పెద్దవాళ్ళని రిసీవ్ చేసుకోవడంలో పెద్ద రీకంలో పెద్దోడు నువ్వు అని చెప్పి నిన్ను నాకు అప్పు చెప్పాడు ఇక పెద్దమ్మ దగ్గరుండి ఏది కావాలన్నా చూసుకో అని అవును ఏం లాభం లేదు ఇంకా గంట పడుతుందంట ప్రోగ్రెస్ స్టార్ట్ అవడానికి పదా అడుగుదాం నాకు చెప్పాడు బాబాయ్ నువ్వు అలా నుంచుండిపోతావు ఏంటి పెద్దమ్మ రాక రాక వచ్చారు అడుగు మాట్లాడు ఎలాగో వచ్చారు వచ్చారు గంట పడుతుందని గట్టిగానే చెప్తున్నాడు మావాడు అందుకని ఆ గంట మీరు ఇక్కడే కూర్చుంటే మాకు సంతోషంగా ఉంటుంది గంట కూర్చుండి కూడా నన్ను ఏం చేయమంటారు ఉత్త కూర్చోబెడతావు ఏంటి మిమ్మల్ని అదే రా ఇంటికి వచ్చిన ఆడపడుతున్న ఉరికే ఉరికే పంపిస్తావా అమ్మ ఇవాళ బోనాల పండగ కదా ఈ పండగ సందర్భంగా మా హోటల్లో కూడా ఏదైనా బోనాలకు సంబంధించిన మంచి వంటకాలు చేద్దాం అనుకుంటున్నావు అదేంటన్న మీరు ఆడబిడ్డా అని పిలిచారు నన్ను నీతో ఎందుకు చేయడము నేనే ఆ బోనం ఏదో కాస్త నేనే వండించి పెడతాను ఎట్లాగో ఆడ గంట టైం ఉంది అన్నారు కదా ఈ లోపు నేను మీకు బోనం వంట వంట చేయించి పెడతాను అమ్మవారికి సమర్పించుకుందాం చాలా సంతోషం మీ అభిమానం అంత అభిమానం కాదు నాది కూడా బాధ్యత మీ ఇంటి ఆడబిడ్డకు వచ్చినందుకు నేను ఇప్పుడు ఎంత చదువుకున్నావు ఏంటి నువ్వు చదివా చాలా చదివా మొన్న ఈనాడు చదివాను కదా అని చెప్పేసి ఈనాడు ఈ రోజు ఏదో ఈనాడు పేపర్ చదివావా అమ్మా ఇది అలాగే బాగుతుంటాడు కానీ బోనాల గురించి ఏమైనా నాలుగు మంచి మాటలు చెప్పమ్మా వీడి కూడా అర్థం అవుతుంది ఏమన్నా నీకు బోనాల గురించి తెలుసా అయ్యో తెలుసు నాకెందుకు తెలీదు మరి ఆ రోజు మేము బొట్లు పెట్టుకొని నువ్వు పెద్ద పులి నువ్వు పెద్ద పులి నువ్వు పెద్ద పులి అంటే బోనాల అప్పుడు అది కూడా ఉంటుంది కదా అని చెప్తున్నాడు అన్న కొంచెం బోనాలు ఏంది ఇప్పుడు ఆషాఢ మాసంలో మన హైదరాబాద్ సికింద్రాబాద్ లో జరుగుతాయి ఏ వరంగల్ లో జరగవా వరంగల్ లో జరిగాయి నాన్న ఓకే ఈ ఆషాఢ మాసం మాత్రమే నేను సిటీలో మహంకాళికి బోనాలు మహంకాళి బోనాలు అని చెప్పి తీస్తారు మనకు ఊర్లలో పల్లెటూరులో తీసేది శ్రావణ మాసంలో తీస్తారు సరే ఆ బోనం అమ్మవారికి ఎందుకు సమర్పించుకుంటారు అనేది 
మనకు వెనకటి రోజులలో ఇంత అభివృద్ధి అనేది లేదు కదా మనకు అందుబాటులో డాక్టర్లు కానీ ఇట్లాంటి లేదు పల్లెటూళ్ళలో ఏంది పిల్ల పాప ఎవరైనా ఆరోగ్యం చెడిపోయినా అనారోగ్య పాలైనా కూడా డాక్టర్లను పిలుచుకొని చూపించుకోవాలంటే చాలా కష్టంగా ఉండేది ఊర్లలో వాళ్ళకు ఆ డబ్బులు కూడా అంతంత మాత్రమే ఉండేది ఊరికి వర్షాలు రాకుండా కరువు కాలం ఉండి కష్టకాలంలో ఉన్నప్పుడు ఈ ఆషాఢం నుంచి శ్రావణ మాసం మధ్యలోనే ఉంటాయి మనకు వర్షాలు పడాలి కదా అందుకని వర్షాల కోసం అమ్మవారిని మొక్కుకునే వాళ్ళు పిల్ల పాప గొడ్డు గోద వ్యవసాయం అన్ని అభివృద్ధిలోకి రావడానికి కోసము అక్కడ గ్రామ దేవతలు శ్రావణ మాసంలో కాబట్టి ఆ గ్రామ దేవతకు అర్పించడం కోసము ఇట్లాంటి కుండ ఉంటుందా ఈ కుండను మంచిగా పుదించుకొని పసుపు బియ్యం కొంచెం పెసరపప్పు వేసి అన్నం వండుకొని ఇవన్నీ తీసుకొని అమ్మవారి దగ్గరికి పైన దీపం పెట్టుకొని అందరూ ఆడవాళ్ళు మగవాళ్ళు ఆడవాళ్ళు ఆడవాళ్ళు మాత్రమే ఈ బోనం ఎత్తుకుంటారు మగవాళ్ళని అసలు వెతుకోరు ఎవరన్నా ఒకరి ఇద్దరు అట్లేదన్నా కుక్కుంటా అట్లేదన్నా అది కానీ సరేనా బోనం అన్నం చేసుకొని సాయంత్రం మంచి ఇంట్లో ఆడబిడ్డలు ఎవరైనా ఉంటే అందరిని చుట్టాలను బంధువులను ఒకరింటికి ఒకరు పిలుచుకొని మంచిగా నియమంగా నిష్టంగా ఉండి ఆడవాళ్ళు మంచిగా తయారై మంచిగా ఉండి సంతకలో ఉన్న చీరలు తీసి అప్పుడే తీసి బతుకమ్మ పండుగకు బోనాల పండుగకే కట్టుకుంటారు చక్కగా అందరు గ్రామాల్లో ఉన్న అందరు మహిళలంతా ప్రతి ఇంటికి ఒక బోనం తీస్తారు తీసుకొని దానిపైన దీపం పెట్టుకొని మంచిగా బోనం పెట్టుకుని అమ్మవారు గ్రామ దేవతలు ఉంటాయి కట్టమైసం ఉంటది పోచం ఉంటది ఇవన్నీ ఇట్లా గ్రామ దేవతలను మొక్కుకుంటారు ఊర్లలో మనకేం పెద్ద పెద్ద గుళ్ళు అక్కడ అప్పట్లో ఏం లేకుండేది వెళ్ళి ఈ బోనం తీసుకెళ్లి అక్కడ పెట్టి గ్రామ దేవతకు ఆ విశ్వరాకులు అన్ని మనం వండిన అన్ని పెట్టి విశ్వరాకులు పెట్టే వాళ్ళు మళ్ళీ వేపాకు ఉంటుంది కదా వేపాకు అమ్మవారికి చాలా ఇష్టం అందుకని తెచ్చి పెట్టాను బోనానికి అవసరం ఉన్నాయని పెట్టినామా దీనికి కొంచెం పసుపు మనం సున్నం పెట్టి పసుపు పెట్టి మంచి పుదించుకొని దీంట్లో బోనం అన్నం వండుదాం వండి ఇంకొక దాంట్లో చిన్నగా పచ్చి పులుసు చేయాల మనం ఆ అన్నం మీద పచ్చి పులుసు బెల్లము పెరుగు నెయ్యి వేసి విసరాకులు పెట్టి అమ్మవారికి దీన్ని పూరించడానికి మన సున్నము పసుపు కుంకుమ ఇవన్నీ కావాలన్నా తీసుకురా పూరించాలి చూస్తున్నా భయంగా కూడా బజార్లో గుడ్డు పెట్టి బాగా చెప్పారు మాట్లాడేది బట్టతో తుడవాలమ్మా బట్టతో తుడిస్తేనే మంచిదన్న ఎందుకంటే సున్నం కదా చెయ్యి ఇట్లా పుక్కినట్టు అవుతుంది అందుకని మనం బట్టతోనే తుడిస్తే మంచిది ఐదు బొట్లు పెట్టావమ్మా దీంట్లో అన్నం వండుకొని వేరే బోనం మళ్ళీ మంచిగా తయారు చేసుకొని దాంట్లో ఈ అన్నం పెట్టుకొని అన్ని తీసుకొని అమ్మవారి దగ్గరికి వెళ్దాం ఇలా కొన్ని నీళ్లు నీళ్లు పోద్దామన్నా ఎన్ని బియ్యం పోసినావన్నా నువ్వు కడిగినట్టున్నావు ఒక పెద్ద కప్పు అమ్మా నీళ్లు మరిగిన తర్వాత బియ్యము పప్పు అన్నీ వేసి పెడదామన్నా ఏం చూస్తున్నావు ఏం లేదు ఎవరికి ఫోన్ చేస్తున్నారా అని ఎందుకు నీకు అవసరమా చేసుకుని చేసుకోండి ముఖ్యమంత్రి గారు శుభాకాంక్షల కోసం నాకు ఏమైనా ఫోన్ చేస్తారా బాబా ఈ రోజు ఆయనకి ఏం పని లేదా ఏం ఫోన్ లో అన్న ఇది ఒక్క ఫోన్ పని చేస్తలేదు అవునా ఈ పిచ్చి వాళ్ళు మనకు ఫోన్ నెంబర్లు ఇచ్చిండ్రు చేసిండ్రు ఫోనే పని చేయట్లేదు అయ్యో స్విచ్ ఆఫ్ పెట్టుకున్నారు ఆయన నాకు తెలియక మిమ్మల్ని రమ్మన్న పెద్ద మనిషిని తిడుతున్నారా ఫోన్ తిడుతున్నారా వాళ్ళని తిట్టలేక నా ఫోన్ తిట్టుకోండి ప్రాబ్లమ్ సిగ్నల్ చూద్దాం ఏది ఒకసారి ఏందన్న ఫోన్ అడుగుతున్నాను నమ్మొచ్చని మాట్లాడు మాట్లాడు బుద్ధి లేక ఇంటి తెచ్చి పెట్టుకున్నానమ్మా అమ్మాయి ఆ ఫోన్ చేతికి వచ్చేసింది స్విచ్ ఆఫ్ పెట్టేసాం అనుకో వాళ్ళకి ఈ ఫోన్ ఈవిడ వాళ్ళకి ఫోన్ చేసి హ్యాపీ ఇక్కడే ఉంటది మధ్యన మన కమిషన్ ఏంటో చూద్దాంలే తర్వాత చూద్దాం సరేరా కలపాలమ్మా కలపాలేదా ఇందులో కొంచెం పెసరపప్పు పసుపు వేద్దాము అవుతుంది అన్న పెసరపప్పు అందువరా వాడిని అడిగే బదులు మనం చేసుకుంది నాయమన్నా అలా చెప్తే మొత్తం పనే చేయడమ్మా అన్ని మనతోనే చేపిస్తాడు కొంచెం పసుపు ఇది ఉడికే వరకు ఉందామన్నా 
వెళ్ళిపోయా బోనాలతో డీల్ కుదుర్చుకుంటే భలే ఉంటుంది బాబాయ్ నేను కొంచెం అటు నుంచి అటు కేసీఆర్ గారి దగ్గర నుంచి కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్స్ మాట్లాడతాను దగ్గర ఉండి ఏం కావాలి చూసుకోండి బయటకు వెళ్ళడమే మాకు కావాలి అది నైస్ ఏంటో నా నుంచి ప్రశాంతం కోరుకుంటారు చాలా మంది ఏమో కూరగాయల బారం నాకు తెలియకడతాను పది తగ్గించు ఇరవై తగ్గించు ముప్పై తగ్గించు నాకు తెలియకడతాను ఏమిట్రా ఇదిగో ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఓకే అయితేనే ఫోన్ చేయి అర్థమైందా లేకపోతే నాకు ఫోన్ చేయకు కూరగాయల బేరం అనుకుంటున్నావా పెట్టే ఫోన్ పరిస్థితి ఏమీ లేదు ఆ కార్యక్రమం సంబంధించిన పెద్ద ఆయన వాళ్ళ ఇంట్లో అలా ఉన్నాడు చీర నచ్చలేదు నగ నచ్చలేదు అని చెప్పేసి ఓ వాళ్ళు కూడా పట్టుకుని షాప్ కి వెళ్ళిపోయారు మరి అక్కడ చూస్తేనేమో పరిస్థితి గంట వచ్చు రెండవచ్చు మూడవచ్చు నాలుగు ఇరవై గంటలు అంటున్నారు ఏంటి అన్ని గంటలు గంట అన్నారు కదా మూడు గంటలు అంటే ఎవరు 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 టైం ఎవరు చెప్పడమ్మా చలో వెళ్ళి అడుగుదాం పదా నేను చలో అనడానికి ఎవరు ఉన్నారని అక్కడ అడుగుతా అర్థం కాదు ఎవరు లేరు కానీ నేను ఆల్రెడీ వేరే ప్రోగ్రామ్ మాట్లాడి వచ్చాను చక్కటి పద్ధతి గల వాళ్ళు కాకపోతే నాకు అందులో టెన్ పర్సెంట్ ఇవ్వాలి నాకు ఏంటి టెన్ పర్సెంట్ నేను పిచ్చి పిచ్చిగా మాట్లాడకు నువ్వు టెన్ పర్సెంట్ ఇది అమ్మవారి బోనం అని చెప్పి అమ్మవారి కోసం అని వచ్చాను నువ్వేదో పైసలు మాట్లాడుకుంటాను టెన్ పర్సెంట్ అని అంటే మాత్రం ఏందని నాకు చెప్పు ఆయనకు అట్లయితే నేను చేయను ఇట్లా టెన్ పర్సెంట్ లో కమిషన్ లో తీసుకుంటానే బుద్ధి మార్చుకో సరే ఓకే నువ్వేం తీసుకోకు వాళ్ళు ఇస్తారు అభిమానంతో నువ్వు అభిమానం ఇచ్చేదానికి నన్ను మధ్యలో పెట్టి నువ్వు అభిమానం అని అనకు బాబాయ్ అభిమానం ధన రూపేనా ఇస్తున్నారు మనకి మహామాటల్లో పెడితే నేను డైరెక్ట్ కేసీఆర్ గారితో మాట్లాడాల్సి వస్తుంది కేసీఆర్ గారు ఏం చెప్పారు బోనాలు చేసుకుంటే పైసలు తీసుకోవచ్చు ఇందాక కేసీఆర్ గారి ఫోన్ చేసా చేస్తే ఏమన్నారు రాంగ్ నెంబర్ పెట్టే అన్నాడు ఇంకోసారి నువ్వు చేసినావు అనుకో అభిమానం ఇంట్లో లోపల అన్నం పెట్టి వదిలిపెట్టాడు ఆయన ఇంట్లో లోపల కాదు చీకటి రూమ్ లో ఇస్తారు చీకటి రూమ్ లో ఇస్తారు నా బుద్ధులు నావి నా వ్యాపారం నదే ఏందమ్మా ఎక్కడ దాకా వచ్చింది వ్యాపారం వ్యాపారం కాదు అది పూజరా బాబు అదే నేను చక్కగా భక్తిగా చేస్తున్నారు కదా నెక్స్ట్ ఏం వంట చేస్తున్నాం మనం వంట చేయట్లేదు అమ్మవారి ప్రసాదం తయారైంది పెడతాం కానీ అమ్మవారి ప్రసాదం ఏమిటి అని అడుగుతున్నా నెక్స్ట్ ప్రసాదం పచ్చి పులుసు చేయాలా బోనమన్నం అయిపోయింది అయిపోయిందా అయిపోయింది చూడు మంచిగా అది అయిపోయింది ఇది దీంట్లో పచ్చిపులు చేద్దాం ఇప్పుడు సార్ వేసుకొని అమ్మవారికి పెట్టి మంచిగా మంచిగా మొక్కు ఏ మంచిగానే ఉండాలి బాబా చూసినా నువ్వు అక్కడ ఇక్కడ తిరిగి వచ్చే వరకు ఈ బోనం ఇది కూడా తయారు చేసిన మంచిగా చేసినావు నువ్వు మంచిగా నువ్వు నువ్వు మంచిగా చేస్తావు నువ్వు నాకు తెలియదు అదే నేను మంచిగా చేస్తాను మళ్ళీ అక్కడ ఇక్కడ పోయి పెద్దమ్మ మస్తు చేస్తుంది ఇట్లా బోనం బోనం కూడా చూపించి కూడా పైసలు తీసుకో చింతపండు ఎవరు నానబెట్టిన రానా నేనే నానబెట్టాను నువ్వే కదా పచ్చి పులుసు ఎందుకు పెడతారు బోనాల రోజు బోనాలకు మనకు ఊర్లో ఉన్నది అప్పుడు ఏమైనా పచ్చి పులుసు అన్నము పప్పు పెసరపప్పు ఇవి అందుకు అమ్మ అమ్మకు కూడా ఈ పులుసుతో చల్లదనం ఆమె ఉగ్ర రూపాన్ని చల్లబతాలంటే ఇట్లాంటివి అన్ని మనం చేయాలి చేసే మన పిల్లలు మన కుటుంబము మన ఊరు పల్లెటూర్లు ఉంటాయి కదా అవన్నీ కూడా మంచి పంటలతో పాడి పంటలతో తంటి పిల్లలతో ఇంత పెద్ద గిన్నె పెట్టొద్దన్న చిన్న గిన్నెలు అయితే అయిపోతుంది నీకు బాగా తెలుసు నువ్వు ముట్టకరా దీనికి దారంతో కంకణం కడదామన్నా మామిడాకులతో దారం కావాలమ్మా ఇది ఇక్కడ ఉన్నదమ్మా ఐదు వర్షాలు తీనా అన్న ఐదు వర్షాలు తీయాలన్న తీ పెద్ద మనిషి చేస్తుంటే కూర్చున్నవేందాడా పెద్ద మనిషి పోయి గట్టి మీద కూర్చుంటారా అట్లా గట్టి కూర్చోవద్దా ఐదు వర్షాలు కూడా రాదు ఒకటి మూడున్నర ఐదు అవుతుంది నాలుగు అవుతుంది నీతో ఆరు అవుతుంది ఇప్పుడు ఇంకొకటి కూడా చిన్నగా ఇవ్వ దీనికి పసుపు రాసి పసుపు పవిత్రత కోసం రాస్తారు తెలుసా ఈ వెనుకటి ఏందన్నా కడపలు కడిగి ముగ్గులు వేసి కడప పసుపుతో కడిగేవాళ్ళు కల్లాపి చల్లి ముగ్గేసేవాళ్ళు అవన్నీ సాంప్రదాయాలు ఉండేది సైంటిఫిక్ గా కూడా క్రిమి కీటకాలు ఆవు పెడితే వేస్తే అసలు ఎంత అలిగినప్పుడు అలిగినప్పుడు బాగుంటది ఇది పట్టుకో చూడు అమ్మ కలిపి చెయ్యి పట్టుకో ఇట్లా
ఉల్లిగడ్డ కూడా కంపల్సరీ ఏం చేస్తారన్న గడ్డ ఉంటుందా అసలు అమ్మవారికి మామూలుగా పెట్టేటప్పుడు కూడా ఆ గడ్డ పొట్టు తీసి గడ్డనే అన్నంలో పెట్టి ఆరగింపు చేస్తారు అమ్మవారికి అట్లా కూడా పెడతారు పచ్చి పులుసులు కూడా వేయొచ్చు పచ్చిమిర్చి మనకు ఊర్లలో ఇంత ముందు పచ్చిమిరపకాయలు ఉండకపోయేది కదా ఇంత కారం పొడేసే వాళ్ళు కాబట్టి ఇప్పుడు మనకు అందుబాటులో ఉన్నాయి పచ్చిమిర్చి వేస్తున్నాం ఉప్పు అవునన్నా నీకు బాగా తెలిసే ఈ మధ్యలో గల్లు ఉప్పు వాడాలనేది గల్లుప్పు కూడా పెట్టినావు ఇది మంచిది అన్న పచ్చి పులుసు అయిపోయింది దీంట్లో అన్నం పెడదాం ఇందులో అన్నం ఇందులో పచ్చి పులుసు పచ్చి పులుసు ఇందులో అన్నం పెట్టి మంచిగా దీని మీద ఇప్పుడు మంచిగా పట్టుకో మామూలుగా ఈ ఇట్లా ఉన్నది కదా నాన్న ఈ కుండ ఇప్పుడు కుండలు కరెక్ట్ వస్తలేవు కదా ఇదే పొయ్యి మీద పెట్టి వండేవాళ్ళు అప్పుడు ఊర్లలో ఏంటంటే కుమ్మర వాళ్ళు కుండలు మంచి చేసేది కాలేదు కాబట్టి అదే కుండని పొయ్యి మీద పెట్టి అన్నం వండి అట్లనే తీసుకొని వెళ్ళేవాళ్ళు ఎప్పుడైనా అన్న మనం పొయ్యి మీద వంట చేస్తాం రోజు అయినా కూడా ఏదైతే వండుతామో దాన్ని కొంచెం అగ్నికి అప్పరి అర్పించాలి మంచి విషయాలు చెప్తున్నాను చేయితో దీని పీనానా చెయ్యి కొంచెం శుద్ధి అయిపోతుంది ఇప్పుడు మనం ఇది పెట్టి సర్దినాం సర్దినాము ఇప్పుడు కొమ్మలు పెట్టి మనం అన్ని కొమ్మలు పెట్టి దాంట్లో పెట్టి దీపం పెట్టి మనం అమ్మవారికి తీసుకొని వెళ్దాం ఏమన్నా వీడికో టైం సెన్స్ లేదు పాడలేదు మరి మనకు చెప్పింది ఎప్పుడు ఎంత సేపు అయింది అన్న అయితే పని చేస్తా ఇప్పుడు వాళ్ళతో నేను సెట్ చేసి కరెక్ట్ గా మాట్లాడొస్తా మీ లాటోళ్ళు కాదు వాళ్ళు వాళ్ళు చక్కగా ఒక టైం అంటే టైం ఒక పద్ధతి అంటే పద్ధతి ఉంటది అర్థమైందా సరే బాబాయ్ నువ్వు చూసుకుంటూ నేను వాళ్ళతో మొత్తం సెట్ చేసి మొత్తం చేసి వచ్చేసింది ఉండు ఉండు వాళ్ళకి పద్ధతి లేదు నిజంగా నువ్వు పద్ధతిగా మాట్లాడు ఓకే డన్ మళ్ళీ పర్సంటేజ్లు మాట్లాడు అక్కడ అలాంటి మీ దాకా తీసుకురాగా నేను మాట్లాడుకోవచ్చు ఏం కాదు సరే సరే ఓకే 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 అంత టైం సెట్ ఓకే కదా యా ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఉంట మరి పెద్దమ్మా మొత్తం మాట్లాడేసి వాళ్ళతో టైం గీమ్ అంతా సెట్ చేశాను నీకు ఏ ప్రాబ్లం రాదు ఓకేనా మొత్తం మాట్లాడే మొత్తం మాట్లాడేసిన నువ్వు ఇంకేమాత్రం ఆలోచన చేయకుండా రెడీ అయిపో నువ్వు మొత్తం అంటే మొత్తం అంటే నువ్వు వస్తావని చెప్పినా మంచిగా చూసుకోవాలని చెప్పినా నువ్వు రెడీ అయిపో ఏ మాత్రం ఆలోచన చేయకూడదు రెడీ నేను పొద్దున రెడీ అయ్యే వస్తే ఇంకా రెడీ అయ్యేది సరే అమ్మా ఎలాగో ఇంతసేపు ఉన్నావు నీ చేతుల మీద లక్ష్మంగా బోనం కూడా ఎత్తేస్తే ఆ పుణ్యం మాకు దక్కుతుంది అన్న చూసినావు అన్న ముందు మనం కంకరం కట్టినాం పసుపు దారంతో కంకరం కట్టినాం తర్వాత పూలతో చేసుకున్నాం అలంకారం చేసినాం ఈ వేపాక అనేది అమ్మవారికి చాలా ఇష్టం అన్న కొంచెం చిన్న చిన్న కట్టే చిన్న ఎంత కట్టే మామూలుగా అయితే కొమ్మల కొమ్మలే పెట్టుకుని పోతారు ఇంకొకటి అన్న మామూలుగా ఇది పెట్టిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇది ఉంది కదా దీంట్లో దీపం ఎట్లా పెడతారు అమ్మా దీపం ఇంకొకటి అన్న చెంబన్నే మనం తీసుకున్నా అన్న సాక పెడతాం సాక అంటే మామూలుగా ఊర్లలో కళ్ళు దొరుకుతుంది కదా కళ్ళుతో ఇట్లా పెట్టి బో ఇట్లా పెట్టి సాక వదులుతాం మూడు సార్లు ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం కళ్ళు లేదు కాబట్టి సల్లతో సల్లతో మజ్జిగతో మజ్జిగతో నీళ్ళలో సల్ల వేసి దాన్ని సల్ల కూడా పోయొచ్చు దేనికి చల్లదనం ఇవి పోయి నేను చేసి రెడీగా పెట్టి మజ్జిగా ఇవి సల్ల అది చెప్పాను కదా అన్న కళ్ళు లేకుంటే సల్ల విస్తరాకు దగ్గర విస్తరాకు పెట్టి అందులో కొంచెం మామూలుగా అయితే అన్న ఈ వేపాకు ఉంటుంది కదా ఇట్లనే వేపాకు అమ్మవారి దగ్గర పెడతారు పెట్టి వేపాకు మీదనే ఈ ప్రసాదం అన్నము బెల్లం దీని మీద కూడా పెట్టొచ్చు ఇంకోటి బెల్లము ఇక ఏడుందన్న బెల్లము పెరుగు దాంట్లో ఆ విసరాకులో బెల్లం ముక్క పెట్టాలి దాని మీద కొంచెం పెరిగేయాలి నెయ్యి ఓహోహో ఇంకా ఉందా అవన్నీ నెయ్యి మెలిగి చేయమా ముందు ఎంత బుద్ధిమంతుడు అయిపోయినా దీపం వెలిగేయగానే మనోడు దీనికి పసుపు కుంకుమ పెట్టాలి నాన్న సరేనా
ఇది మరి బోనం ఎత్తుకుందామా అంత అయిపోయిందమ్మా ఇప్పుడు అమ్మ అన్ని చేసింది కదా కొంత నేర్చుకున్నావు కదా చక్కగా ఎలా చేసిందో ఒకసారి చెప్పుకున్నావా కొంపల్ ఉంచేసా బాబాయ్ అంత అబ్జర్వ్ చేయలేదు మనసు ఎక్కడ వచ్చిందా ఇక్కడ ఉంటే కదా అందుకే చెప్పేది ముందు ఎట్లా చేసినావు చెప్పు నువ్వే చెప్పేసేమ్మా చక్కగా బోనం అన్నం బోనం అన్నం అంటే బియ్యము ఒక గ్లాస్ బియ్యం అయితే రెండు గ్లాసులు నీళ్లు పోసుకోవాలి దాంట్లో కొంచెం పసుపు పెసరపప్పు వేసి అన్నం వండాలి అన్నం వండిన తర్వాత మనం బోనం చేసుకునే కుండలో ఆ అన్నాన్ని పెట్టుకొని తీసుకెళ్లాలి దాంతో పాటు పచ్చి పులుసు ఆ చింతపండు నానబెట్టుకొని దాన్ని పులుసు తీసి దాంట్లో ఉల్లిగడ్డ పచ్చిమిర్చి ఇంత ఉప్పు కలిపి అమ్మవారికి నైవేద్యం కింద బోనం కుండలో ఆ బోనం అన్నము దానిపైన ముంత పెట్టి ముంతలో పచ్చి పులుసు పోసుకొని అమ్మవారికి ఆరగింపు చేసి దాన్ని అందరము ప్రసాదంగా తీసుకునే వాళ్ళము మొత్తానికి అయిపోయింది బ్రహ్మాండంగా సూర్యం ఇంత లేటు నువ్వు పొద్దున వస్తా అని చెప్పి రమ్మంటివి ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ చేసుకున్నావు ఫోన్ చేస్తే ఫోన్ ఎత్తావు ఇప్పటికి అర్థమైందిరా నువ్వు చేసిన నాటకం అంత అమ్మగారి ఫోన్ ఏమో తీసుకుని నా జేబులో పడేసి పైగా స్విచ్ ఆఫ్ తీసి పడేసి నువ్వు బయటకు వెళ్ళి చేసిన నాటకం అంతా ఇదా ఏంట్రా చేసి నువ్వు నాటకం అసలు ఏం చేసావు ఏం చెప్పాడు సూర్యం తీసుకొస్తాను ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కమిషన్ అడిగాడు యాభై పర్సెంట్ నన్ను కూడా టెన్ పర్సెంట్ అడిగింది కదా అడిగింది కదా నువ్వు ఇంకోసారి ఇంకోసారి చేస్తావు అట్లా అంతే అమ్మ మా దగ్గర తీసుకున్న పైసలు అంత తెలుసా ఎంత సున్నా నీకు ఇంత గుట్టగా మళ్ళీ ఎందుకు ఇప్పుడు మళ్ళా ఇప్పుడు చెప్పిండు కదా మళ్ళా ఓహో మళ్ళా అప్పుడేమో టెన్ పర్సెంట్ నన్ను అడిగిన ఎందుకు కొట్టిన ఇప్పుడు వచ్చి నన్ను ఆయన ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అడిగావు కదా ఎందుకు తెలంగాణ ఉద్యమ పని నుంచి కూడా ఏ పని చేసినా ఏం చేసినా కూడా నేను అన్నిటికీ ఒక్క రూపాయి తీసుకోకుండా తెలంగాణ సంస్కృతి తెలంగాణ కళలు తెలంగాణ సాధించుకోవడానికి బోనం అంటే ఏందినా అమ్మవారు అమ్మవారు సాక్షాత్గా దండం పెట్టు తప్పైందా నువ్వు డబ్బులు తీసుకోవద్దు తీసుకోవద్దు తీసుకుంటే పాపం తగ్గు తీసుకుంటే పాపం తగ్గు కళ్ళు పోతాయి కళ్ళు పోతాయి ఇంకోసారి చేయను ఇంకోసారి చెయ్యను చెంపలు వేసుకో అట్లేనా సూర్యం నేను వస్తాను వెళ్ళమ్మా ఇది అయిపోగానే బోనం అమ్మవారి కాదు బాబు వచ్చేస్తా ఇది బోనంతో మంగళార్తి పట్టుకోండి బాబా మంగళార్థ మన వెళ్తున్నప్పుడు మన మన పక్కనే ఉంది మన ఇంటి పక్కనే శోభా గారు అని మేము తీసుకొస్తాలే ఇంత మంచి అవకాశం మళ్ళీ ఎప్పుడు రాదు ఎందుకంటే పెద్ద పెద్ద వచ్చింది అయ్యో పెద్దమ్మ తీసుకొచ్చా వచ్చిన ఇది అక్కడ పెట్టి నాకు బోనం పెట్టమ్మా ఇటీ నాకు ఇటీ మంగళార్తి పట్టుకో శోభ అన్న నువ్వు ఆ సాకాన్ను ఐశ్వర్య తీసుకుంటాను నువ్వు ఇది పట్టుకో బాబు ముందు ముందు అమ్మని వెళ్ళి మంగళార్తి మంగళార్తి ముందు వెళ్ళాలమ్మా వెళ్ళి వెళ్ళమ్మా ఇది అమ్మవారికి సమర్పించి వద్దాం జాగ్రత్తగా రా ఇంకా వెనకరా ఏంటో నా చేతుల మీదగా ఏ పని అయినా ఇలాంటి పండగలా జరుగుతుంది